eure Frances. Wir haben ja das letzte Mal über die äh, Skizzenbücher gesprochen und ich habe euch meine ganzen vielen Skizzenbücher gezeigt, die äh, zum Großteil halt auch noch leer sind. Und ich hatte ja gesagt, meine Challenge für mich persönlich ist jetzt, diese Bücher auch alle zu füllen. Ähm, ich habe angefangen jetzt mein, da ich ja im Moment so ein bisschen mehr auf Gouache bin, also diese Wassermalerei bzw. Ähm, Aquarellmalerei und Gouache. Und deswegen fülle ich erstmal diese Bücher, weil da habe ich gerade Lust zu. Und was ich auch euch zeigen möchte und was ich auch für mich neu probiere, ist das äh, naive Malen, also weg von dem Perfektionismus. Jetzt haben wir eine dicke, fette Fliege hier reingeflogen und stört. Moment. Die sind wir los. Ähm, also was ich noch probieren möchte, ist die naive Malerei. Also weg vom Perfektionismus. Ähm, ich glaube, das ist der Fehler, den auch viele machen, die überhaupt mit Malen anfangen. Oder vielleicht ist es auch kein Fehler. Vielleicht ist es gerade gut, dass man am Anfang versucht, etwas perfekt darzustellen, so wie es ist. Ähm, es ist aber tatsächlich noch eine größere Kunst, etwas im naiven Malstil dann wiederzugeben. Man denkt immer so, diese Malerei, wie wenn ein Kind es gemalt hat, ist furchtbar einfach. Aber das ist es überhaupt nicht. Und auch das habe ich fest oder das habe ich auch festgestellt. Aber ich finde die Bilder irgendwie einfach schöner als das Perfekte. Also deswegen habe ich auch in letzter Zeit, glaube ich, keine Porträts mehr gemacht, weil man muss so perfekt malen. Ansonsten macht das Bild keinen Sinn bzw. es gefällt einfach nicht. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, aber ich glaube. Die, die von euch, die auch malen, die wissen, was ich meine. Also es ist tatsächlich ein Ziel, zu malen wie ein Kind, in Anführungsstrichen. Es ist ein Ziel, dass das Bild aussagekräftig ist, ähm, etwas sagt, ohne dass es perfekt ist. Ich finde den Gedanken eigentlich ganz toll, weil wir versuchen in so vielen Bereichen des Lebens perfekt zu sein. Und da finde ich das Unperfekte gerade schön und vielleicht gefällt es euch ja auch. Ja, und schaut mir einfach mal zu, wie ich mein Skizzenbuch fülle. Und ich zeige euch dann auch, was ich schon alles reingemalt habe, denn ich habe in den letzten Tagen sehr viel gemalt. Ich male ja täglich, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Okay, also legen wir los. Schnappt euch Tee, Kaffee. Es ist alles erlaubt. Wir fangen an. Ich nehme mir übrigens auch immer mein Tablet zur Hand, suche mir ein schönes Bild auf Pinterest raus, um es dann ja, nachzumalen. Wie gesagt, ich will es nicht perfekt kopieren. Ich nutze es nur als Referenz, als Idee, als Inspiration. Manchmal kommen auch ganz andere Dinge raus. Das habe ich ja auch schon bei diesen Wachs-Ölpastellbildern gemacht. Da habe ich ja dann auch einfach was genommen, was ähnlich im Internet zu finden ist. Das ist ja auch relativ naiv gemalt und irgendwie finde ich es trotzdem toll. Ihr könnt mir aber auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Dann wollen wir mal. Ich nehme jetzt dieses Bild als Referenz und versuche es mal nachzumalen. Es 
braucht ein bisschen Zeit und man muss wirklich viel rumprobieren. Im Moment ist mir das Bild noch zu überfrachtet, zu wild, zu uneindeutig. Ähm, da muss trotz allem natürlich noch so ein bisschen Detail, aber was halt wichtig ist bei diesem lockeren, naiven Malen, ist wirklich den Pinsel auch locker zu halten und dementsprechend ähm, zu führen. Und ja, eine große Herausforderung ist auch immer wieder das Farbenmischen. Die Farben sind mir gerade noch nicht so leuchtend genug. Das Bild sagt noch nicht genug aus, aber wir probieren natürlich weiter. Es ist ja noch lange nicht fertig. Ein Bild besteht ja immer aus mehreren Schichten. Also man fängt easy an, man, man macht die Grundsketches, die man braucht und dann baut man darauf auf und oftmals fällt mir dann auf, okay, ich möchte es heller, kommt mehr Farbe. Also ihr werdet sehen, da kommt noch einiges drauf. Ja, enjoy the process. das zweite Bild. Das gefällt mir tatsächlich schon um einiges besser. Ich glaube, ihr seht auch warum und ihr seht auch, was ich meine. Das ist so ein bisschen sehr abstrakt und das ja, hat sowas wie ein durch ein verschwommenes Bild oder ja, wie soll ich das sagen? Halt, man sieht, was es sein soll und es sieht aber trotzdem harmonisch aus, auch wenn es mit Pinselstrichen gemacht wurde, die halt wirklich ganz locker sind. Das muss man halt üben, da bin ich halt auch gerade dabei und das finde ich gut, weil ich finde diesen Stil toll und ich zeige euch mal, was ich in diesem Buch bis jetzt noch so gemacht habe, was im ähnlichen Stil ist. Das habe ich jetzt aus dem Kopf gemacht. Das andere war eine leichte Vorlage aus dem Internet, ist aber doch sehr anders, naja, sehr anders vielleicht auch nicht, aber anders. Nicht jedes Bild gefällt. Diese beiden sind nicht so schön geworden. Die habe ich dann auch irgendwie nicht so richtig weitergemacht. Ich habe hier mit den äh, Luminance von Karandash drüber gemalt, was das Ganze ein bisschen aufgelockert hat, aber gefallen tut es mir gar nicht. Aber dafür ist ja das Skizzenbuch da. Diese beiden wiederum finde ich ganz süß vom Stil her. Habe ich auch lange dran gesessen, um ja, eine gewisse Stimmung rauszukriegen. Da gefällt mir tatsächlich das noch ein bisschen besser als das. Aber, ja, Übung macht den Meister. Dafür sind die Bücher da. Hier habe ich mir mal eine Biene vorgenommen und habe dann dazu geschrieben, was mir gerade so in den Sinn kam. Hier habe ich ein, auch wieder ein Blumenbouquet versucht. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Ähm, vielleicht gehe ich noch mal dran, aber vielleicht wird es auch in die ewigen Jagdgründe geschickt. Hier habe ich mal die, meine Aquarellfarben ausprobiert, Pflanzen ausprobiert, auch im Buntstift mal reingemalt, äh, die Aquarellfarben benutzt, eine Hortensie versucht, hier mal Mischversuche gemacht, 
auch hier wieder Pflanzen, Blüten, Blumen, Blätter, wie auch immer. Mal ein bisschen filigraner, mal ein bisschen grober, einfach nur reingekritzelt. Auch hier sieht man das. Pflanzen sind momentan mein Thema. Das größte, hier habe ich es mal ein bisschen realistischer versucht. Auch schön, aber mir gefällt tatsächlich das Unrealistische besser. Jetzt kommen ein paar Bilder, die sind ganz furchtbar. Die überblättern wir. Das finde ich nicht schlecht. Habe ich natürlich nicht fertig gemacht, weil ich eigentlich das schon schön fand und der Rest unwichtig. Ist manchmal so, hier habe ich Blüten und Blätter wieder versucht. Auch schön. Allerdings mit Aquarell, nicht mit Gouache. Kann man natürlich auch immer schöne Effekte machen durch diesen dünnen Lasier, Lavier-Effekt, wie auch immer man das nennt. Ja, also das Sketchbook füllt sich langsam. Ich nehme euch weiterhin mit und werde fleißig weitermalen. Ihr hoffentlich auch. Ich freue mich über einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich über alles, was ihr an Ideen mitbringt. Ach so, ich habe eben auch fast vergessen vor lauter Verzweiflung, weil ich die Farben nicht so schön hinbekommen habe, mal meine Acrylfarben von Akademie dazu genommen, denn ich wollte dieses Leuchtende haben, was ich hier auch nicht hingekriegt habe. Genauso wie das Lila, das habe ich nicht so schön gemischt bekommen. Ja gut, es ist ja alles erlaubt. Macht einfach, ihr könnt alles nehmen. Das ist ja wirklich nur zum Probieren. Das Mischen ist halt auch eine Übungssache, denke ich. Und vielleicht brauche ich auch noch ein bisschen mehr Farben von den Gouache. Ich habe dieses Grundsortiment, mit dem man aber allerdings schon sehr, sehr weit kommt. Und ja, wie gesagt, probiert euch aus. Schickt mir eure Erfahrungen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss.